வணக்கம் விஎம் சித்த மருத்துவ மையத்தின் சார்பாக உங்களின் மருத்துவர் டாக்டர் மோ கலைவாள் இந்த பதில நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா கடுக்காய் மரத்தை பத்தி பார்ப்போம் கடுக்காய் மரம் வந்து மருத்துவரோட காதலி அப்படி சொல்லிட்டு அகத்தியர் குணப்பாடத்துல அவ்வளவு சிறப்பா கடுக்காய பத்தி அவர் சொல்லுவாரு கடுக்காய் வந்து ஒரு தாய் வந்து ஒரு பிள்ளையை எப்படி தேற்றுவதற்கு போல் கடுக்காய் வந்து தேற்றுமா அந்த அளவுக்கு சிறப்பான ஒரு மூலிகை தான் இந்த கடுக்காய் இந்த கடுக்காய் வந்து தமிழ்நாட்டுல எங்கெல்லாம் வளரும்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இது அதிகமா வரும் காடுகள் சார்ந்த பகுதியில இது வந்து இருபத்தஞ்சு மீட்டர் உயரம் வரைக்கும் இந்த மரம் வளரக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கு இது இந்தியால மத்திய பிரதேஷ்ல அதிகப்படியான கடுக்காய் மரங்கள் வந்து இருக்கும் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து கடுக்காய் மரம் மத்திய பிரதேசத்துல இருக்கு ஆந்திராவிலயும் சில இடங்கள்ல வந்து கடுக்காய் மரங்கள் இருக்கு எந்த கடுக்காய் மரம் வந்து ரொம்ப சிறப்பானது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேலம் மாவட்டத்தில் வளரக்கூடிய கடுக்காய் மரங்கள் வந்து மிக சிறப்பானதுன்னு சொல்லி நம்ம ஆய்வாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதே தான் நம்ம மருத்துவத்துக்கும் பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான கடுக்காயை வந்து அதோட சிறப்புகளை நம்ம பார்க்கும்போது அது இருபத்தஞ்சு அடி உயரம் வரைக்கும் வரும் அதுக்கப்புறம் அதோட இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அதோட பூக்கள் வந்து வெள்ளை நிறத்தில் பச்சை கலந்த ஒரு நிறத்தில் இருக்கும் பூக்களும் சின்ன அளவில் தான் இருக்கும் இது வந்து பிப்ரவரி மார்ச்சில் வந்து அந்த இலை வந்து துளிர்க்கும் இந்த கடுக்காய் மரம் வந்து இலை உதிர்க்கிற மரம் அப்போ பிப்ரவரி மார்ச்சில் தான் இந்த இலை வந்து துளிர்த்து நல்ல ஒரு விளைச்சலை வந்து இது நமக்கு கொடுக்கும் இந்த கடுக்காய் மரங்கள் வந்து பல வகை இருக்கு இந்த வகைகள் வந்து எப்படி வந்து பிரிக்கப்படுதுன்னா அது விலையில இடம் அதோட வடிவம் அதோட தன்மையை பொறுத்து பல விதமா அதை பிரிக்கிறாங்க இப்போ அதோட வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா அபயன் பிருத்திவி திருவிருத்தி வரிக்கடுக்காய் செங்கடுக்காய் இந்த மாதிரி பல வகைகள் வந்து கடுக்காய் வந்து இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா தேவைக்கு ஏற்ப வந்து மருத்துவர்கள் வந்து பிரித்து எடுத்துப்பாங்க ஒவ்வொரு கடுக்காய்க்கும் ஒவ்வொரு சிறப்புகள் இருக்கு இந்த கடுக்காயில் என்ன விஷயம் இருக்குன்னா டேனிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இது வந்து பைரோகிளாலுங்கிற டைப்பை சேர்ந்தது அந்த டேனிங் அந்த டே இந்த டேனிங் வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி மற்ற பகுதிகளும் அந்த மரத்தில் இருக்க பட்டை பூ அந்த மாதிரி பகுதிகளும் மருத்துவத்துக்கு வந்து பயன்படுது இந்த கடுக்காயில் இருக்க பூ வந்து தேன் திரம் வந்து அதில் அதிகமாக இருக்கு அதனால என்ன பண்றாங்க தேனை வந்து கலெக்ட் பண்றதுக்கு கடுக்காய் மரத்தை வந்து அதிகமா பயன்படுத்துறாங்க தேன் சுரக்கிற ஒரு மரமாகவும் கடுக்காய் வந்து இருக்கு ஸோ அதுல வந்து பயன்படுத்துற தேன் வந்து எடுத்து பயன்படுத்தும் போது இன்னும் மருந்து வந்து வீரியமா இருக்குங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம இதனால புலப்படுது வேற என்ன சிறப்பான அம்சங்கள் கடுக்காயை பத்தி சொல்லணும்னா அதோட பட்டையிலயும் வந்து டேனின் இருக்கு இந்த டேனின் வந்து எதுக்கெல்லாம் வந்து பயன்படுத்துறாங்கன்னா கடுக்காயில இருந்து எடுக்கப்பட்ட டேனின வந்து பெட்ரோலை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்கு இதை பயன்படுத்துறாங்க துணியில வந்து சாயம் ஏத்துறதுக்கு இந்த டேனினை பயன்படுத்துறாங்க இந்த பற்றிய பல சிறப்புகள் வந்து அந்த டேனின்க்கு இருக்கு அதனாலேயே வந்து அந்த கடுக்காய் மரம் வந்து சிறப்பான ஒரு அம்சத்தை பெறுது இதோட மருத்துவ பயன்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடுக்காயோட பலன் வந்து காலை இஞ்சி கடும்பகல் சுக்கு மாலை கடுக்காய் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா அதை வந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஒருத்தர் வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தானா இருதய நோயோட தீவிரம் வந்து கட்டுப்படும் டயாபிட்டிஸோட தீவிரமும் கட்டுப்படும் ஒரு நாள் மருக்கு வரும் இந்த டயாபிட்டிஸ் அது சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும் உடம்புல இருக்க நச்சுத்தன்மை வந்து அதிகமா வெளியேறும் இந்த கடுக்காய்க்கு வந்து ரத்தத்தை வந்து சுத்தப்படுத்துற குவாலிட்டியும் இருக்கு ஸோ ரத்தம் வந்து சுத்தமானாவே உடம்புல இருக்க பாதி நோய்கள் வந்து வராம போகும் அடுத்தது வேற என்னன்னு பார்த்த பசி தீய தூண்டும் பசி வந்து ஒருத்தனுக்கு நல்லா இருந்தாவே அவனோட உடல் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அற்புதமான பயன்கள் வந்து கடுக்காய்க்கு இருக்கு அதே மாதிரி பத்து கிராம் கடுக்காய் தூள் சுக்கு தூள் திப்புளி தூள் இது மூணுமே வந்து பத்து கிராம் எடுத்து இருபத்தி ஒரு நாள் சுடுதண்ணியில் அரை டீஸ்பூன் கலந்து காலை மாலை சாப்பிட்டு வந்தால் வாதம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு வந்து மிகச்சிறந்த தீர்வா இருக்கும் பித்தம் சார்ந்த நோய்களும் இதனால போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்புறம் கடுக்காயை பத்தி இன்னும் சிறப்பான செய்தினா அது தோல்பி செய்கை உடையது அந்த தோல்பி செய்கை இருக்கிறதால அந்த குருதி பொறு குருதி வந்து அதிகமா வெளியே போனால் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற கெப்பாசிட்டி அதுக்கு இருக்கு இந்த மாதவிடாய் காலங்களில் பெண்களுக்கு இந்த இந்த குருதி போக்கு வந்து பெரும் பிரச்சனையா இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கடுக்காயை வந்து எடுத்துட்டு வந்தோம்னா அந்த பீரியட்ஸ் டைம்ல இருக்க ப்ராப்ளம் வந்து சரியாகும் பீரியட்ஸ கரெக்டா வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்ப வந்து வஜ்ரம் மாதிரி ஆக்கக்கூடிய தன்மை வந்து கடுக்காய்க்கு இருக்கு அதனால தான் கட்டடம் கட்டும் போது இதை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க எப்படி பய
இன்னொரு பக்கத்துல தாஞ்சிக்காய் நெல்லிக்காய் கடுக்காய் மூணுத்தையும் எடுத்து நல்லா வந்து பொடி பண்ணி அது வந்து தண்ணியில போட்டு ஊற வச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கலவையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க மிக்ஸ் பண்ணி தான் வந்து கட்டடத்துக்கு வந்து பூச்சுவாங்க அப்படி பூச்சும் போது அது ரொம்ப நாள் வந்து வலிமையா இருக்கு அப்படின்னு முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கட்டடத்தை ஸ்ட்ராங் ஆக்குறதுக்கே கடுக்காய் வந்து யூஸ் ஆகுனா இந்த உடம்பையும் அந்த அளவுக்கு பலப்படுத்துறது கண்டிப்பா வந்து கடுக்காய் வந்து ரொம்ப பயன் தரக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் இந்த கடுக்காயை வந்து எல்லாருமே சாப்பிடலாம் இருந்தாலும் கூட சில பேருக்கு வந்து விதி வழக்கு இருக்கு அந்த பிள்ளை தாய்ச்சிகள் வந்து இதை வந்து சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறாங்க அடுத்தது யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா பட்டினி அதிகமா இருக்கிறவங்க பாஸ்டிங் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்து கடுக்காயை வந்து சாப்பிடக்கூடாது அதே வறட்சியான உணவுகள் சாப்பிட்டவங்களும் கண்டிப்பா இதை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படி தவிர்த்தா அவங்களுக்கு நல்லது அந்த உடம்பு வந்து மேலும் பாதிக்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு கடுக்காய் வந்து அவாய்ட் பண்றது நல்லது கடுக்காய்க்கு இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா அது வந்து சந்யாசிகள் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறவங்க இந்த கடுக்காயை சாப்பிட்டுட்டு வந்தா இந்த செக்ஷுவல் ரிலேட்டடான ஃபீல் வந்து ரொம்ப குறைவாகவே இருக்கும் அதுக்கும் கடுக்காய் வந்து பயன்படுத்தி இருக்காங்க இந்த மாதிரி பல சிறப்புகள் வந்து கடுக்காய்க்கு உண்டு கடுக்காயில வந்து சதை பகுதி தான் வந்து மருத்துவ தன்மை வாய்ந்தது அதோட கொட்டை வந்து விஷத்தன்மை வாய்ந்தது அதனால கொட்டையை எடுத்துட்டு அந்த சதை பகுதியை தான் வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் இந்த கடுக்காயில அதோட இலைகள் வந்து கால்நடை தீவனமா பயன்படுது அந்த இலையில வந்து பைரோகிளாருங்கிற டேனிங் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு அது ரொம்ப சிறப்பான ஒரு வகை அதை வச்சு பல மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்துறாங்க பல தொழிற்சாலைகளுக்கு தோல் பதனிடத்துக்கு அந்த டேனினை வந்து பயன்படுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து கிடைக்கப்படுற பிசின் வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு அந்த பிசினை வந்து மகாராஷ்டிரால வேற சில பிசினோட கலந்து விற்பனை செஞ்சுட்டு வராங்க இது வந்து எந்த மாதிரியான இடங்கள்ல வந்து விளையும்னா எழுநூறு எழுநூத்தி ஐம்பது மில்லி மழை வந்து எங்கெல்லாம் பெய்யுதோ அங்கெல்லாம் வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கடுக்காய் மரத்துக்கு உண்டு இந்த கடுக்காய் மரம் வந்து பெரிய இருபத்தஞ்சு அடி வரைக்கும் வளர்றதால சாலை இரு பக்கத்திலையும் இதை வந்து வைக்கலாம் மற்றும் பார்க்ல வந்து இதை வந்து வளர்க்கலாம் அரசாங்கமும் வந்து கடுக்காய வந்து வளர்க்கறதுக்கு நிறைய ஊக்குவிக்கலாம் இது இதோட சிறப்பு என்னன்னா கடுக்காய் மரங்கள் வந்து அந்நிய செலாவணி ஈட்டி தரக்கூடிய முக்கியமான மூலிகையா இருக்கு இதோட மரம் வந்து நீடித்து உழைக்க கூடியது இது வந்து தூண் செய்யறதுக்கு உத்தரங்கள் செய்யறதுக்கு இந்த மரத்தை வந்து பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து நீடித்து உழைக்க கூடியது மாட்டு வண்டி செய்யறதுக்கு சில பொருட்கள் வந்து கடுக்காய் மரத்துல இருந்து எடுத்து செய்யறாங்க இந்த மாதிரி அவ்வளவு வந்து ஸ்ட்ரென்தான இந்த கடுக்காய் மரத்தை வளர்க்கும் போது விவசாயிகளும் பலன் அடையலாம் ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து மிக அதிக தேவை வந்து இருக்கு இன்னைக்கு மக்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து சித்த மருத்துவத்தை வந்து தேடி வராங்க அப்போ இதுக்கான பொருட்களும் இந்த விவசாயம் பண்றதுக்கும் தேவை வந்து அதிகமா இருக்கு கடுக்காயோட தேவையும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஏன்னா வந்து இது மருத்துவத்துக்கு ஒரு முக்கியமான மூலிகையா இருக்கிறதால அதிகப்படியான தேவைகள் இருக்கு இதை இந்த காலத்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்தி கடுக்காய் மரங்களை வளர்க்கலாம் இதுக்கு அரசாங்கமும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணா விவசாயிகளால இதை வந்து எடுத்து பண்ண முடியும் இதோட வளர்ச்சி வந்து நிதானமா தான் இருக்கும் ஆனா இதோட நமக்கு பலன் தரக்கூடியது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் நன்றி